บนโซเชียลแชร์โฆษณาแนะนำหลากหลายสมุนไพรและอาหารเสริมที่สามารถช่วยรักษาโรคทารัสซีเมียได้หืมชั่วเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชั่วศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำศูนย์วิจัยทารัสซีเมียสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลครับมีสมุนไพรอาหารเสริมรักษาทารัสซีเมียได้จริงไหมครับอาหารเสริมและก็สมุนไพรที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวไหนที่สามารถรักษาทารัสซีเมียให้หายขาดได้จะมีบางส่วนที่เราจะนํามาใช้เป็นส่วนเสริมเพื่อทำให้ผู้ป่วยทารัสซีเมียเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่พูดถึงการเช่นเลือดจระเข้เลือดจระเข้นี่อาจจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่รักษาโรคโลหิตจางบางชนิดได้อย่างเช่นโรคโลหิตจางการขาดธาตุเหล็กเป็นต้นแต่ในกรณีของทารัสซีเมียเนี่ยมีภาวะเหล็กเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการได้เลือดจระเข้เสริมซึ่งมีธาตุเหล็กสูงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมไม่ควรกินขมิ้นชันละครับขมิ้นชันเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็ช่วยลดปัญหาข้อแทรกซ้อนจากภาวะเหล็กเกินของคนไข้เนี่ยทั้งระดับเซลล์ระดับเนื้อเยื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ต้องยืนยันว่าผู้ป่วยก็ยังต้องได้รับการรักษาตามปกติคือการเติมเลือดหรือการให้ยาขับเหล็กอยู่ดีบางคนก็บอกให้กินเลือดสดสดอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่อาจจะผิดผิดของคนไข้บางคนคืออาจจะมีคนมาพูดกันว่าเอ้ยซีดโรคโลหิตจางเหรอเอ้ยต้องกินอะไรพวกเลือดไปบำรุงสิใช่ไหมก็ไปกินพวกเลือดไก่เลือดหมูไม่ว่าจะสดหรือไม่สดก็ตามหน่วยคาดหมายว่าอาจจะทําให้อาการซีดดีขึ้นซึ่งอันนี้ไม่จริงสําหรับกรณีโรคโลหิตจางทารัสเซเมียนะครับอาหารพวกเครื่องในตับหรือว่าอยู่ในเลือดก็ตามพวกนี้จะมีเหล็กสูงมากไม่ควรรับเหล็กเพิ่มจากอาหารเหล่านี้ไปอีกมีทั้งช่วยได้และไม่ได้แบบนี้ผู้ป่วยเลือกยังไงดีครับคือหนึ่งอาจจะต้องสังเกตที่ฉลากของผลิตภัณฑ์ว่าเอ๊ะมันเป็นยาสำหรับโรคทารัสเซเมียจริงไหมธาตุเหล็กมันถ้ามีธาตุเหล็กเกินเยอะไม่ควรกินถ้ามีสเตียรอยมาส่วนผสมเป็นจํานวนมากก็ไม่ควรกินได้รับการรับรองจากออยอไหมถ้าเกิดไม่แน่ใจก็อาจจะนําผลิตภัณฑ์เนี่ยมาปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านก็ได้แล้วจําเป็นแค่ไหนครับถามว่ามีความจําเป็นแค่ไหนถ้าผู้ป่วยกินอาหารเพียงพอได้รับอาหาร5หมู่ครบอันนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ป่วยโภชนาการไม่ดีอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดได้รับสารอาหารหรืออาหารเสริมไปเพิ่มเนี่ยก็น่าจะช่วยให้อาการผู้ป่วยน้อยลงได้แต่ในอนาคตก็อาจจะเห็นบทบาทของสมุนไพรมากขึ้นถามว่าตอนนี้มีคนวิจัยไหมเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรกับเรื่องทรัสเซเมียที่ใช้ในการรักษาก็มีแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เห็นชัดเจนเช่นที่เรากําลังมองหาตอนนี้คือถ้าสมุนไพรตัวนั้นสามารถกระตุ้นฮิโมโกลบินที่เราเรียกฮิโมโกลบินเเนี่ยมันก็ช่วยผู้ป่วยได้แล้วจริงๆทารัสซีเมียนี่รักษาให้หายได้ไหมครับทารัสซีเมียเนี่ยโดยมาตรฐานแล้วคือรักษาตามอาการเวลาคนไข้เหนื่อยเราก็มีการเติมเลือดให้แต่ในปัจจุบันนี้ทารัสซีเมียสามารถรักษาให้หายขาดได้แล้วก็มี2วิธี1ก็คือการเปลี่ยนถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับยังทําได้ยากอยู่เนื่องจากว่าจํานวนผู้บริจาคก็ยังน้อยกับอีกวิธีหนึ่งเพิ่มคนพบสําเร็จก็คือเลือกยีนบําบัดหรือจีนเทอร์ปีนั่นเองก็อาจจะได้ยินข่าวกันทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์รามามหาลัยมหิดลสามารถร่วมมือกับทางบริษัทเมืองนอกรักษาผู้ป่วยทารัสเซียหายขาดด้วยวิธียีนบําบัดได้เป็นครั้งแรกในโลกแต่ราคาค่ารักษายังไม่เบาที่เขาโค้ดราคาออกมาที่ยุโรปก็ประมาณ 1.58 ล้านยูโรตีสักประมาณ 30-40 ล้านบาทตามข่าวบอกว่าคนไทยหลายคนเป็นพาหะโรคนี้ด้วยแหละครับคนไทยเราเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้กันประมาณ 30-40% คําว่าพาหะนี่ฟังแล้วอย่าตกใจก็คือมีความปกติแฝงอยู่แต่ไม่แสดงอาการแต่สามารถถ่ายทอดไปให้ลูกหลานได้โดยเฉพาะถ้าเกิดสมมติพ่อและแม่เป็นพาหะทั้งคู่เนี่ยก็อาจจะให้เกิดความเสี่ยงของโรคทารัสเซเมียในบุตรหลานประมาณร้อยละยีได้แต่สรุปแล้วเรื่องสมุนไพรอาหารเสริมรักษาทารัสเซเมียนี่เป็นยังไงครับถ้าสมมติเห็นข้อความเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรหรืออาหารเสริมที่ช่วยรักษาทารัสเซเมียให้ขายขาดได้เนี่ยอันนี้ยังไม่แนะนําให้แชร์ครับการเปิดใจรับรู้ข้อเท็จจริงจะช่วยให้ตัดสินใจเรื่องสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับเชื่อก่อนแชร์เช็คให้แน่ก่อนจะแชร์มั่วๆค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์